3000 граѓани се пријавиле како идни донори на куски на срцевина во Националниот дарителски регистар, Клиниката за хематологија, Министерството за здравство и Институтот за имунологија. Почнуваат кампања «Биди срцевина, биди херој». Три чекори се доволни за да се спаси нечи живот. Треба да дојдат на Институтот за имунологија и хумана генетика, да се запишат во регистерот и да остават една и проветка крв, 5 мл. Со тоа, на институтот ке се направи хаела типизација, нивните податоци ке влезат во еден софтверски компјутерски систем и тие ке фигурираат како потенцијални тарители. Ке можат да бидат модерни суперхерои. Ова е лабораторијата во Институтот за имунологија, каде секој може да добие информација каква процедура е донорството. Конечната цел наша е да успееме помеѓу македонски дарители да наоѓаме соодветни донори кои ќе излекуваат македонски пациенти. Сега имавме и среќа и можност тоа да бидат странски дарители од Германија, од Полска, но конечно се стремиме да ја зголемиме оваа бројка на запишани доброволни дарители, со што шансите за секој пациент во Македонија да најде соодветен дарител тука би се зголемиле и се тоа би одело многу, многу полесно. Од Министерството за здравство и фондот рекоа дека оваа година и Институтот и клиниката добиле поголем буджет по направените три успешни трансплантации од несроден донор. И таа нова метода стана достапна за сите наши пациенти, кои што од сега натаму нема да мора да се упатуваат и да се малтретираат на лекување во странство, ке биде тоа многу на... поквалитетна услуга, зарази тоа што се спроведува тука близку, до а, нивните домови. Зголемувајќи го годишниот буджет кој фондот го одвојува за хематологија од 5 милиона евра годишно во 2018 година на преку 6,5 милиона евра за 2019 година. На денешната работилница учествува и професори од Сорбона од Париз. Доктор Мохамед Мохти посочи дека само 30% од заболените со леукемија може да се спасат од нивните близки. 70% се запишани во кодовите на генетиката во луѓе кои може би само поминале покрај вас или луѓе кои сте ги видела на репортажи што живеат на сосема друг крај во Европа.